ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন অনেক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আসসালামু আলাইকুম আমি রুহুল আমিন আশা করি সবাই ভালো আছেন ভিউয়ার্স আজকে আপনাদেরকে গ্রামের সুন্দর রাস্তা দিয়ে মটর ব্লগ করে দেখাবো আমি এখন আছি বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ থানার পিরবি ইউনিয়নে এখানে একটি ছোট্ট বাজার আছে এই বাজার থেকে শিবগঞ্জের একটি হাটে যাব এর মধ্যে আমি আটমুল তারপরে ভাইয়ের পুকুর এরপর আলিয়ার হাট এর ভেতর যে সুন্দর রাস্তা গেছে এই রাস্তার মধ্যে আমি শিবগঞ্জে যাব সো সঙ্গেই থাকুন আজকের মটর ব্লগটা অনেক ইন্টারেস্টিং হবে সঙ্গেই থাকুন এটা প্রিয় বাজারের প্রবেশ দ্বার প্রথমেই দেখতে পাচ্ছেন ভাজা পড়ার দোকান সবে মাত্র বাজারটা লাগতেছে এখনো ওইভাবে বাজার লাগেনি নামাজের পর দুপুর যত গড়াবে বাজার তত জমজমাট হবে এটা সবজির বাজার আসলে বাজারটা অনেক ছোট দেখতে পাচ্ছেন সবজির বাজারের পরেই বাজারের লেন্থ শেষ এটা পিরব ইউনাইটেড ডিগ্রি কলেজের রাস্তা এই যে এক পাক দিলাম বাজার কিন্তু শেষ মাছ এবং গোস্তের যে দোকানগুলো সেগুলো এখনো বসেনি হয়তো বা সময় যত করাবে ওগুলো সব দোকান এসে বসে যাবে আমি এখন পিরবের বাজার থেকে বের হয়েই বাম দিক দিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে এটা আটমুলে চলে গিয়েছে আমরা এখন এই রাস্তা ধরে আটমুলে যাব এখানে বিশাল বড় রাইস মেল এখানে কিন্তু আপনি প্রচুর মাটির বাড়িঘর দেখতে পাবেন বিশেষ করে এই অঞ্চলে এখন রাস্তার ধারে যে বাড়িঘরগুলো হচ্ছে সেগুলো মোটামুটি ইটের বাড়ি হচ্ছে তবে এই যে এই বাড়িটা দেখতেছেন এটাও কিন্তু মাটির বাড়ি প্রচুর আঁকা বাঁকা রাস্তা আপনার রাস্তাটা সোজা না ডিস্টেন্স কম বাট আঁকা বাঁকা হওয়ার কারণে কিন্তু অনেক পথ যেতে হয় বিশাল বড় একটা পুকুর পুকুর থেকে মাছ ধরতেছে আজকে যেটা হাটের দিন পিরবের হাট তো ওখানে এই মাছগুলো নিয়ে যায় বিক্রি করবে রাস্তার দুপাশে অনেক তাল গাছ তাল গাছ কিন্তু অনেক সুন্দর লাগে সবুজ মাঠ এবং সামনে সারি সারি তাল গাছ এই সিনারিটা কিন্তু সুন্দর লাগতেছে একদম দেখেন একদম ছবির মতো আমাদের গ্রাম বাংলা কতটা সুন্দর সামনে একটি সুন্দর ব্রিজ এখন বাতাসটা বেশ সুন্দর প্রচুর আঁকা বাঁকা রাস্তা দেখুন এইটুকু রাস্তার মধ্যে কত আঁকা বাঁকা এতটা আঁকা বাঁকা হওয়ার কারণ কি হতে পারে আমার মনে হয় যখন এই রাস্তাগুলো তৈরি হয়েছিল সোজা করেই হয়তো রাস্তাটা করার ইচ্ছা ছিল প্রশাসনের কিন্তু হয়তো বা কেউ জমি দিতে রাজি হয়নি যে না আমার জমির ওপর দিয়ে রাস্তা আমি দেবো না তার কারণে হয়তো বা রাস্তাটা আঁকা বাঁকা হয়েছে আপনারা দেখেন এই আঁকা বাঁকা হওয়ার কারণে কিন্তু এক্সট্রা খরচ প্লাস আপনি অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ারও চান্স থাকে আমরা আটমুল ইউনিয়নের মধ্যে অলরেডি প্রবেশ করে ফেলেছি একটা বিশাল দুই তলা মসজিদ পুরো মসজিদটি টাইলস দিয়ে কাভার করছে আমার যে অ্যাকশন ক্যামেরা সেটা তো অত ভালো না 
ভালো বলতে আমি পিকচার কোয়ালিটি ভালো কিন্তু ওই যে ওয়াইড অ্যাঙ্গেল না আমি আসলে তখন এটা বুঝতাম না বুঝলে আমি এটা কিনতাম না যাই হোক কিনে ফেলেছি তো আমি এটা দিয়েই বেশ কিছু দিন চালিয়ে যেতে চাই আপনারা আমাকে সাপোর্ট করুন চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন নিয়মিত ভিডিও দেখুন তাহলে আমি ইনশাল্লাহ গো প্রো কিনব গো প্রো কিনলে মানে আরও অনেক অ্যাডভান্টেজ আছে সেটা হলো আপনার শুধু যে মটো ব্লগ করা যাবে তা না আমার তো এই চ্যানেল মটো ব্লগ বেস্ট না আমি ভবিষ্যতে আপনার ডকুমেন্টারি যে ফিল্মগুলো আছে অসাধারণ ভিউ ভিউয়ার্স দেখেন কি সুন্দর একটা ভিউ দেখুন কত সুন্দর একটা ভিউ বাতাসটা আপনার এই যে ধানের কাজ যেগুলো আছে সুন্দর করে মানে নড়তেছে বাতাসে দোল খাচ্ছে একদম অসাধারণ একটা সিনারি সামনে একটা বট গাছ দেখতেছি ওই যে তাল গাছ দেখা যাচ্ছে জাস্ট মনে হচ্ছে এখানে একটা মানে কি বলবো আপনাকে কোনো ফ্রেমে যদি বাধাই করে রাখা যেত এই ছবিটা আমি একটা ছবি তুলে রাখি অসাধারণ ইনস্টাগ্রামে এই ছবিটা কিন্তু পোস্ট করা যাবে একটু ভিডিও করে নি রিলস করা যাবে দেখে এটা আমি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করব অসাধারণ ভিওয়ার্স আপনারা ক্যামেরার লেন্সে কতটুকু ফিল করতে পারলেন আমি জানি না তবে বাস্তবে অসাধারণ একটা সিনারি এই রোডটা আমাকে এই জন্য ভালো লাগে মানে একে তো নিরিবিলি তার মধ্যে যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অসাধারণ আমাকে অনেক অ্যাট্রাক্ট করে এই সিনারিগুলো এটা ভাইয়ের পুকুর বাজার এখানেও ছোট হাট লাগে কি কি ভাবে হাট লাগে সেটা আমি জানি না অবশ্য তবে বেশ জমজমাট থাকে সব সময় সামনে ইউনিয়ন পরিষদ দেখতে পাচ্ছেন এটা আটমুল আটমুলের মধ্যে কিন্তু এবং আটমুলে কিন্তু আটমুলের ইউনিয়ন পরিষদ নাই মানে আটমুল ওই জায়গাটা যেটা আপনি আপনার যেখানে আমি বললাম আমরা আটমুলে প্রবেশ করেছি কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদ ভবনটা হচ্ছে এই ভাইয়ের পুকুরে ভাইয়ের পুকুর থেকে যে রাস্তাটা চলে গেছে এটাও কিন্তু অনেক সুন্দর আহ কি সুন্দর রাস্তার দুপাশে সবুজ আর সবুজ আকাশটা দেখেন সুন্দর মেঘ নীল আকাশ এই জায়গাটা দেখেন পুকুর পুকুরের পাশে তাল গাছ আপনাকে দাঁড়ায় দেখে 
পুকুরের পাশে তাল গাছ এবং সুন্দর পরিষ্কার পানি পাশে ধানের জমি বাতাসে দোল খাচ্ছে ধানের গাছগুলা অসাধারণ একটা দৃশ্য আমাকে এই রোডটা সবসময় ভালো লাগে আমি কেন জানি এই রোডে আসলে এই প্রকৃতির মধ্যে হারিয়ে যেতে ইচ্ছা হয় শুধু ব্যাটারি চালিত অটো ভ্যান পরিবেশের কোনো দূষণ নাই সুন্দর অক্সিজেন আপনার এর চাইতে আর বেশি কি চাই এর সাথে শুধুমাত্র ওই রাস্তাটা যদি একটু ভালো হতো দেখুন রাখাল গরু চড়াচ্ছে এখন যেহেতু ধান চাষ করা হচ্ছে ধান গাড়া হয়ে গেছে গরু তো আর এই জমির ভেতরে নিয়ে যাওয়া যাবে না রাস্তার দুপাশে যে ঘাসগুলো আছে সেগুলি খাওয়াচ্ছে গরুকে এক বৃদ্ধ চাচাকে দেখতেছি রাস্তার পাশে জিরিয়ে নিচ্ছে হয়তো বা উনিও গরু অথবা ছাগল নিয়ে এসেছে আর রাস্তার দুই পাশে এখানে অনেক ঔষধি গাছ আসলে মটো ব্লগিং করতেছি আমি আজকে হয়তো বা আমি অ্যাকচুয়াল কথাগুলো বলতে পারতেছি না আমি আসলে অভ্যস্ত না আস্তে আস্তে অভ্য অভ্যাসটা হয়ে যাবে আর মটো ব্লগিংয়ে কথা বলাটা কিন্তু কিছুটা লাইভ কথা বলার মতো কোনো স্ক্রিপ্টেড থাকে না আপনি কি বলবেন না বলবেন সেটা কিন্তু নির্ধারণ থাকে না জাস্ট আপনাকে প্রেজেন্স অফ মাইন্ডকে কাজে লাগিয়ে এবং ইনস্ট্যান্ট যেটা ঘটতেছে সেটাকে আপনার কমেন্ট্রি করা সো এখানে পুরো জিনিসটাই হচ্ছে ন্যাচারাল আর্টিফিশিয়াল বলতে কিছু নাই কোনো প্রি প্ল্যান্ড ওয়ার্ক না এটা সো হ্যাঁ একটু ভুলভাল হতে পারে ক্ষমাশান্ত দৃষ্টিতে দেখবেন আর আমি একদমই এক্সপার্ট না আমি আস্তে আস্তে আপনাদেরকে আরও গুছিয়ে কথা বলার চেষ্টা করব আমি জানি না ক্যামেরায় কতটুকু আসতেছে মাঠগুলো অসাধারণ সুন্দর লাগতেছে এবং ওপরে আজকে মেঘ কিছুটা কালো মেঘ সাদার মধ্যে কালো এবং নীল আকাশ একদম ছবির মতো বহ ঘুরে যাচ্ছে এটা বেদগাড়ি আপনার আলিহাট আলিয়ার হাটের ঠিক আগে বেদগাড়ি নামক জায়গা এই জায়গায় কিছু আপনার এখানেও রাইস মিল দেখতে পাচ্ছেন বিশাল বড় রাইস মিল ও সরি আপনাদের বলতে ভুলে গেছি এখনই যে জায়গাটা পার হলাম এটা আলিয়ার হাট আজকে আমি ভিডিও শ্যুট করতেছি ফোর কে থার্টি এফপিএসে দেখি আজকের ভিডিওর কোয়ালিটি বা ভিডিওটা কেমন হয় এর আগে আমি কখনো ফোর কে থার্টিতে কিন্তু ভিডিও রেকর্ড করিনি দেখা যাক কোনো সমস্যা তো একটাই থাকে আপনার ফোর কে আপনার অনেক জায়গা নেয় আর ফোর কে ভিডিওগুলো আমার একটা ওল্ড পিসি ওখানে তো আপনার সাপোর্ট করে না তার কারণে এটাকে আবার কম্প্রেস করে নিতে হবে এডিটিংয়ের জন্য জাস্ট আর পাঁচ মিনিট লাগবে আমার শিবগঞ্জ হাটে পৌঁছাতে
সব জায়গায় একটা জিনিস কমন দেখতেছি স্টুডেন্টরা বাড়ি যাচ্ছে তার মানে হয়তো এখন ক্লাস রুটিনটা এভাবেই সাজানো হয়েছে যে দুপুরের মধ্যে স্কুল ছুটি হয়ে যাবে এটা নাগর বন্দর নাগর বন্দর সবসময় ব্যস্ত আপনার এই যে গাংনাই নদী এই নদীর ওপর দিয়ে আপনার সুন্দর একটা ব্রিজ ঠিক আছে এই নদীর ওপরে হাট সিগনাল দিয়ে দিয়ে আমি হাটের ভেতর ডুবো হাটের ভেতর প্রবেশ করলাম ঠিক আছে আপনাদেরকে আমি একটা হাটের মধ্যে ট্যুর দিয়ে দিই আমরা যদি বাম দিক দিয়ে যাই এখানে আপনার হাটে যারা আসে ভাতের হোটেল চাটা আসছে এরপর এ পাশে ফল পট্টি আর কি এখানে ফল টল এই যে আপনার আমরা দেখতে পাচ্ছেন আম কমলা দেশি ফল আমের সিজন নাই কিন্তু আম আছে দেখেন এ পাশে মশলা পট্টি পেঁয়াজ রসুন সুপারি দেখুন চাচা পেঁয়াজ বাস বাঁচতেছে আর এদিকে দেখেন সবজি এগুলো এগুলো হচ্ছে অস্থায়ী দোকান আর এই পাশে স্থায়ী কিছু স্থায়ী বলতে এগুলো অস্থায়ী কিন্তু আপনার টিন শেড টেড দিয়ে রাখছে আর এই পাশে চালের দোকান এই পাশে মশলার দোকান আর এখানে মিষ্টি টিষ্টির দোকান মিষ্টি জিলাপি অনেক কিছু পাওয়া যায় এই যে দেখতেছেন গ্রামে কাপড়ের দোকান লুঙ্গি গামছা নিয়ে বসে গেছে এখন বাজার লাগতে দেরি আছে এটা মাছের মাছ পট্টি ইলিশ মাছ আশা করি আজকের মোটো ব্লগ আমাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশেই থাকুন সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ